స్వీటనగానే మొహం లో చెరునవ్వు పులుపోనగానే నోట్లో నీళ్లు ఉండడం బిర్యానీ లాంటి హాట్ రెసిపీ అయితే ఎక్కడ లేని ఆకలి మనలో తయారవుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి అన్ని రుచులను పరిచయం చేసే వేదికే మనం రారండి వంటలు చేద్దాం మీరు కూడా మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ నెంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీని వాట్సాప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి అలాగే ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు రారండి వంటలు చేద్దాం ఉదయ భారతి గారు వచ్చేసారు రామ్ కి డిస్కవరీ కమ్యూనిటీ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హెడ్ హాయ్ ఉదయ భారతి గారు హాయ్ సాయిశ్రీ ముందుగా వెల్కమ్ టు రారండి వంటలు చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏం చేస్తూ ఉంటారండి నేను డాన్స్ టీచర్ అండి ఓకే ఏం నేర్పిస్తారు వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ క్లాసికల్ కూచిపూడి నేర్పిస్తాను మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు కూచిపూడి నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నానండి ఏ ఏజ్ లో 10 12 ఇయర్స్ అప్పుడు అండి అప్పటి నుంచి కూచిపూడి అప్పుడు అంటే మ్యారేజ్ తర్వాత స్టాప్ చేశాను ఇప్పుడు మా పిల్లలు హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయారు సో ఫ్రీగా ఉన్నాను కాబట్టి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఈరోజు వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై చూపిస్తున్నాను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పండి సన్నగా తరిగిన వంకాయ ముక్కలు అండి తిరిమిన పన్నీరు కారము కరివేపాకు నూనె ధనియాల పొడి ఉప్పు పసుపు కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ఆయిలు తాలింపు గింజలు ఓకే అండి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చెప్పేసారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి ఏం చాలు ముందుగా ఫస్ట్ స్టవ్ మా పెద్దబాబు ఎంఎస్సి చేస్తున్నారు చిన్నబాబు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు మా వారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సో మరి అప్పుడెప్పుడో వదిలేస్తుంటారు ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తున్నారు అవునండి అంటే అప్పుడు అన్ని గుర్తున్నాయి గుర్తున్నాయండి అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనకి అది మర్చిపోవండి ఇప్పుడు గుర్తుంది అప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ నేర్చుకున్నారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నానండి బట్ ఇప్పటి వరకు గుర్తున్నాడు నిజంగా గ్రేట్ అండి ఇంట్రెస్ట్ అండి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చారా అప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చానండి అప్పుడు ఇచ్చాను కాలేజ్ పిల్లలు వాళ్ళ కెరియర్ సో వాళ్ళ హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయాక ఇప్పుడు నాకు ఫ్రీ టైం దొరికింది వెల్లుల్లి ముక్కలు వేస్తారు అలాగే అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు ఓకే నెక్స్ట్ సన్నగా రౌండ్ గా కట్ చేసిన వంకాయ వంకాయ ముక్కలు
సో వంకాయ ముక్కలు మనం ఎప్పుడు వేసాం కాబట్టి అది కాస్త మగ్గాలి కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ బయట ఓకే సో వంకాయ ముగ్గలు మగ్గాయి కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉప్పు కారం పసుపు అవి ధనియాల పౌడర్ కానీ వంకాయ చూస్తే మన అందరికి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది గుత్త వంకాయ కదండి గుత్త వంకాయ ఎలా తలుచుకుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అది కూడా జొన్న రొట్టె గుత్త వంకాయ కూర అద్దెరిపోయి కాంబినేషన్ అండి ఇప్పుడు చూడాలి మీ వంకాయ పని ఎలా ఉండిపోతుందో స్పైసెస్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేశారు లాస్ట్ లో పన్నీర్ వేయాలి చెప్పండి కూచిపూడి ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు కదా క్లాసెస్ అది కాకుండా ఫ్రీ టైం ఉంటే ఏం చేస్తారు ట్యూషన్స్ తీసుకుంటాను ఏంటి ఎన్ని చేస్తున్నారు అండి ట్యూషన్స్ చెప్తున్నారు కూచిపూడి నేర్పిస్తున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేస్తారు అన్ని అండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఈ స్టాండర్డ్ పిల్లలకి ప్రైమరీ వాళ్ళు వస్తారు సో అందుకేనా 2 డేస్ కూచిపూడి వీక్లీ మిగతా డేస్ లో ట్యూషన్స్ ఆ ఎస్ వెరీ నైస్ పన్నీర్ యాడ్ చేస్తాను యా సో ఫైనల్లీ పన్నీర్ ఒక సో పన్నీర్ కూడా మనం ఎప్పుడైనా అంటే అది మగ్గడానికి చాలా తక్కువ టైమే పడుతుంది కదండి టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయిపోతుంది అవును అందుకే లాస్ట్ లో చేస్తాం సో ఆల్మోస్ట్ వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై అయిపోయింది ఓకే మా పెద్ద అబ్బాయి అండి ఒక రోజు వంకాయ ఫ్రై చేస్తుంటే ఆ బాబాయ్ అన్నాడు దాంట్లో ఫ్రై కూడా యాడ్ చేసి చూడు మమ్మీ పన్నీర్ యాడ్ చేసి నేను మొన్న అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను మొన్న ఎప్పుడో వంకాయలు షాపింగ్ చేసాను ఆ వంకాయలు అలాగే ఉన్నాయి అండ్ పన్నీర్ ఉంది నేను అనుకున్నాను వంకాయ పన్నీర్ మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది బట్ ట్రై చేయలేదు జనరలీ అయితే మనం వంకాయలో పొటాటోస్ మిక్స్ చేసి చేస్తాం కదా కర్రీ సో వంకాయ పొటాటో ఫ్రై అలా చేస్తాం బట్ వంకాయ పన్నీర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సాయిశ్రి వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై అన్నాం కదా వంకాయతోనే గ్యాన్ చేస్తాం టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పి ఓకే సో వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై రెడీగా ఉందండి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయ పన్నీర్ పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి అల్లం పసుపు ఉప్పు కారం ధనియా పొడి కరివేపాకు నూనె వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు వంకాయలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి తర్వాత అందులో పసుపు ఉప్పు కారం ధనియా పొడి పనీర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై రెడీ సో వంకాయ పన్నీర్ ఫ్రై ని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చూద్దాం పనీర్ అండ్ వంకాయ మిక్స్ చేస్తే చాలా బాగుందండి ఇంకా నేను ఏం భయం లేకుండా ట్రై చేస్తాను ఎప్పుడైతే వంకాయ పనీర్ మిక్స్ చేసి అండ్ ఐ థింక్ ఈ వంకాయ పనీర్ లోనే మనం కొంచెం పీనట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు చక్కగా పల్లీర్ యాడ్ చేసుకుంటే కూడా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు మీరు కూడా ట్రై చేయండి రెసిపీ డెఫినెట్ గా నేను ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పర్చేస్ చేసినందుకు మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ అండ్ భారతి గారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ కొంచెం పార్టిసిపేట్ చేయడం మీ రెసిపీని అందరికి పర్చేస్ చేయడం మెయిన్ నా రెసిపీ పరిచయం చేయటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండి రాణి గారు వచ్చేసారు కొత్తపేట నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ రాణి గారు ముందుగా మా రారండ వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ అండి రాణి గారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మొలక విత్తనాలతో వాడలు 
మీకైతే కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం తర్వాత మళ్ళీ అన్ని పదార్థాలు గురించి డిస్కస్ మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా పిల్ల బలము ఫ్లవర్స్ వడలకు కావాల్సిన పదార్థములు కొత్తిమీర కొంచెం రైస్ ఫ్లోరు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆయిల్ పేసర మొలకలు ఇవి బెబ్బెర్లు ధనియా పొడి వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి శనగపప్పు శనగ మొల శనగలు కరివేపాకు ఇప్పుడు చేసుకునే విధానం చూపిస్తాను ఇవి ఫస్ట్ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చపెక్కగా దంచుకోవాలి మిక్సీలో పెసర్లు వేసినాను ఆడ తర్వాత శనగలు శనగపప్పు లాస్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం కలర్ఫుల్ గా కనపడుతుంది మెత్తగా దంగిపోకుండా ఉంటది ఇవి కొంచెం మొలక విత్తనాలు కదా కొంచెం ముందు దంగాల బాగా మెత్తగా కాకుండా బాగా మీడియం గా దంచుకోవాలి కొంచెం అల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పేస్ట్ కొంచెం రెండు మూడు వెల్లుల్లి రిబ్బలు ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేస్తాం పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాము ఉప్పు దీనికి సరిపడా ఉప్పు కారంగా కాకుండా కొంచెం చప్పగా చేసుకుంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఒకవేళ మనకే కావాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు మనమే తింటున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేయండి కొంచెం ఎక్కువ టీతోనైనా తినొచ్చు ప్రొద్దునైనా తినొచ్చు ఇడ్లీతో కూడా పిల్లలు వడాలని ఇష్టపడతారు కదా అప్పుడు కూడా తినొచ్చు కొత్తిమీర వేస్తున్నా కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటా అంతా దంగిన తర్వాత కొంచెం వేస్తున్నా ఇవి పైకి కనబడితే పిల్లలు పప్పలంటే ఇష్టం లాగా తింటారు కదా మొత్తానికి కాకుండా గట్టిగా కాకుండా ఇలా పప్పు కనపడేటట్టు మనకు గట్టిగా అనిపిస్తే ఇంకొన్ని వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ గట్టిగా లేదనుకోండి సరిపోతే ఇది ఊరుకోవచ్చు కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి నానినాయి కదా మళ్ళీ తొందరగా వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఇది మనకు అన్ని పప్పులు అవన్నీ నానబెట్టినాం కదా మెత్తగా కాకుండా కొంచెం క్రిస్పీగా ఉండాలి పిల్లలు ఇష్టపడాలి అంటే కొంచెం బియ్యం పిండి అట్లనే ఇది మళ్ళీ ఇది కొంచెం వాటర్ వచ్చినా కానీ గట్టిగా కూడా అయిపోతుంది మనకు చేతి మీద ఐడియా ఉన్నారు చేయి మీద చేసుకోవచ్చు లేదా చిన్న పాలిథిన్ పాల కవర్ కానీ ఉంటుంది ఆయిల్ అవసరం లేదు కొంచెం వాటర్ వేస్తే అయిపోతుంది అరటాకు మీద కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మంచిది ఇంకా నా దగ్గర అందుబాటులో లేకుండా అరటాకు తీసుకొచ్చేదాన్ని అరటాకు మీద కూడా చేసుకోవచ్చు మనకు కావలసిన మోతాదులో ఫ్యామిలీ గురించి నాకు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు కోడళ్ళు ఐదు మంది మనవలు ముగ్గురు మనవరాళ్ళు మా అల్లుడు మా పాప కలిసే ఉంటాము అందరం కలిసే ఉంటాము మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు కాలేజ్ చేస్తారు ఒక మనవాడు ఒక మనవరాలు టెన్త్ ఇద్దరు మనవరాలు కాలేజ్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం కరివేపాకు వేస్తున్నా కొంచెం చిన్నగా చించుకొని ఇద్దాము అడిగి పెట్టిన నేను అన్ని ఒక 
ఉప్పు మాత్రం కొంచెం తగ్గించేసిన కారం ఎక్కువైనా తినగలుగుతాము కానీ ఉప్పు ఎక్కువుండి తినలేము కదా స్టీల్ ఇవన్నీ వేసేసిన ఎన్ని ఉన్న కొంచెం కొత్తిమీర కాలీ మాకు పచ్చిగా ఉంటాయి కదా అవిటితో కొంచెం టేస్ట్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది జాయింట్ ఫ్యామిలీ కదండి మీరు అందరు కలిసి బయట వెకేషన్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కడికన్నా ప్రదేశాలు చూడండి తిరుపతి తిరుపతి ఆ ఇయర్లీ ఇయర్లీ తిరుపతి వెళ్తాము కాకపోతే అబ్బాయిలు అది కళ్యాణం చేపిస్తారు అక్కడ వాళ్ళ పెళ్లి రోజు అప్పుడు కళ్యాణం చేపిస్తారు ప్రతి ఇయర్లీ చేపిస్తాం ఇంకా మేమైతే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి ఇయర్ వెళ్తాం మేము మా భార్య కంపల్సరీ వెళ్తాం ఇంకా ఎవరు పెళ్ళిళ్ళైనా తీసుకెళ్తా ఎవరైనా తీసుకెళ్తా ఇంకా టూర్లు తిరగడం కొంచెం నాకు ఎక్కువనే నేను ఎక్కువనే తిరుగుతాను టూర్లు కానీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇండియా మొత్తం అయిపోయింది చూడడం అవునా ఎప్పుడు చుట్టేసారండి ఇండియా థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను తిరగబట్టి మొత్తం అయిపోయింది అన్ని పాకిస్తాన్ వరకు టూ టైమ్స్ పాకిస్తాన్ వైష్ణవి చార్దాము ముక్తిధామ్ కూడా వెళ్ళొచ్చిన ఇంకా ఏమీ లేవు అంత అయిపోయింది చూసేది పిల్లలు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి చూసిన అమర్నాథ్ చాలా కష్టం అవుతుంది వాళ్ళు తీసుకుపోయిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం నేను పెద్ద ఆవిడనని గుడి దాకా తీసుకెళ్ళిండ్రు కాళ్ళు తుడుస్తారు చేతులు తుడుస్తారు చాలా ప్రేమ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు అక్కడ మన భాష కాదు కాదు కాని మంచిగా చూసుకుంటారు తీసుకుపోయిండ్రు మరవలేదు అది అమర్నాథ్ అంటే మంచు లింగము చల్లటి ప్రదేశము అసలు మేము పోయిన రోజు పోతామో లేమో అనుకుని మా రోజు అన్ని కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి హెలికాప్టర్లు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కానీ మళ్ళీ అక్కుగా మా హెలికాప్టర్ ఒకటి పోయింది పోయిన తర్వాత కొంచెం దూరం మేము కాపేస్తే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి డోలీలో వెళ్ళాం ఆ డోలీ మోసే వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు మంచిగా చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు మదర్లాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు కాళ్ళు రాస్తారు చేతులు రాస్తారు సాక్షులు దొరుకుతారు క్యాబ్ పెడతారు స్వెటర్ వేస్తారు వాళ్ళే మంచిగా చేస్తారు చాలా బాగా అయింది చాలా బాగా చేయికి అంటకుండా కొంచెం ఫస్ట్ వాటర్ తీసుకొని ఇట్లా రాసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ చేయి మీద రానోళ్ళు కూడా ఒక కవర్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూడా రెండు రకాలు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఖమ్మం వాళ్ళు కడప వాళ్ళు చిల్లి గారెలు అంటారు చూడు ఇలా చేసి ఇలా పెడతారు వాళ్ళు అట్లా మనం మాత్రము మేము మాత్రం ఇట్లా ఇలా చేసుకుంటాం ఈ దీంతో సాబ్దన పాయసం కానీ సేమియా పాయసం కానీ కొంచెం లిక్విడ్ లిక్విడ్గా చేసుకొని కూడా దాంతో తినొచ్చు కలిపి స్పీడ్గా అయిపోతాయి తొందర తొందరగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇవి చల్లగైనా మళ్ళీ పిల్లలు వచ్చినాక వేడి కావాలి మా అమ్మాయి అంటే కొంచెం వే మళ్ళీ ఆయిల్లో కూడా వేసి ఇవ్వచ్చు ఏమి కాదు బాగానే ఉంటాయి టేస్ట్లో కూడా ఏమి ఫరక్ రాదు ఉన్నాయి ప్రౌడ్స్ వల్ల డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం లావుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇవి చెనగ విత్తనాలు ఎందుకంటే కొంచెం సన్నబడతారంట శరీరానికి బలం మంచి ఉంటుంది ప్రొద్దున ఇవి ఏమి ఇలా చేయకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్నా కూడా మస్తు ఉపయోగాలు మళ్ళీ మనం పన్నెండు గంటల దాకా తినకపోయినా పర్వాలేదు అవి ఉండిపోతే మళ్ళీ తీసుకునే కూడా మనకు బలం ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నానబెట్టుకోవాలన్న రోడ్లు ఎక్కువ నీ బజార్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి సూపర్ మార్కెట్లల్లో కాకపోతే ఇక మా లాంటి వాళ్ళము చాలా నానబెట్టుకుంటాం ఇక అర అర కిలో 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 నానబెట్టుకుంటాం రెండు మూడు రోజులకి వచ్చేస్తాం రెండు మూడు రోజుల ఒక్క రోజే అంత మందికి రెండు మూడు రోజులు ఎక్కడైతే అయితే ఇప్పుడు ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా వెతకాలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సడన్ గా జల్ది మిక్స్ పట్టేయచ్చు ఒక పొయ్యి మీద టీ పెట్టి ఒక పొయ్యి మీద ఇది చేసిన తొందరగా అయిపోతాయి వాళ్ళు వద్దు వద్దు అనే వరకు కూడా మనం చేసేయచ్చు ఇవి కాలిన కాలేదు కూడా ఇట్లా కొంచెం టచ్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు కొంచెం గట్టిగా అయిపోతాయి ఇట్లా కలర్ కూడా ఇట్లా గోల్డ్ కలర్ వస్తుంది త్వరగానే అయిపోతాయి గోల్డ్ కలర్ వస్తుంది మనం ఈ నానబెట్టిన చిన్నపప్పు వేయడం వల్ల కొంచెం ఇట్లా లుక్ వస్తుంది పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు పప్పులు అంటే చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఇష్టపడతారు కదా స్నాక్స్లో తీసుకెళ్తే కూడా మా మన వాళ్ళు కూడా స్నాక్స్లో తీసుకెళ్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా కలిపి షేర్ చేసుకొని తింటారంట తింటే బాగుంటది ఇష్టం చట్నీ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు సాంబార్ కూడా అద్దుకోవచ్చు పప్పు వడలు కూడా ఇలాగే చేస్తారు కానీ పప్పు వడల కంటే ఇవి ఎక్కువ లాభకదాయకము ఎందుకంటే మొలక విత్తనాలు కదా మళ్ళీ పప్పులు 
ఈ పప్పులతో కూడా ఎక్కువ పిల్లలకు అందరికి బలం వస్తుంది మంచి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఇవి ఆయిల్ రాదు కానీ ఆయిల్ వెళ్ళేటట్టు కొంచెం డిష్ పేపర్ వెళ్ళా ఇట్లా చేసుకొని పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా పెట్టు ఆయిల్ రాదు అసలు అసలు టిష్యూ పేపర్ కి కొంచెం కూడా అంటే రాదు ఆయిల్ అస్సలు రాదు మళ్ళీ నూనె ఫుడ్ తిన్నామన్నట్టు కూడా మనకు ఫీలింగ్ రాదు మంచిగా ఉంటాయి తినం కానీ ఊరకనేలా పచ్చిదే కొత్తిమీర అంటే పచ్చిదే అని తినగలుగుతాము కరివేపాకు తినలేము వేసినాక కూడా పడేస్తారు కదా అవును అందుకే ఏదైనా పౌడర్ ఫామ్ లో లేకపోతే ఇలా వడలు చేసేటప్పుడు మా పిల్లలకు మా మనవులకు మా కోడలు మా బిడ్డ అన్నం లోపల ఇది పెట్టి లోపల మీదకి వెళ్ళి తినిపిస్తారు మరొక విత్తనాల వడలు రెడీ ఒకసారి మీరు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి రెడీగా ఉన్నాయి రెడీగా ఉన్నాయి ఓకే అండి తప్పకుండా సో రాణి గారు చక్కగా వేడివేడిగా స్ప్రౌట్స్ వడలు ప్రిపేర్ చేశారు ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తాయర విధానాన్ని చూద్దాం స్ప్రౌట్స్ వడలు తాయర విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు మొలకెత్తిన శనగలు మొలకెత్తిన పెసలు మొలకెత్తిన బొబ్బర్లు శనగపప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు బియ్యపిండి ధనియా పొడి కొత్తిమీర కరివేపాకు స్ప్రౌట్స్ వడలు తాయర విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో మొలకెత్తిన పెసలు శనగలు బొబ్బర్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు కొత్తిమీర శనగపప్పు వేసి మిక్సీ పట్టించి ఒక బౌల్ లో తీసుకుని అందులో బియ్యపిండి కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి బాళ్లు పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక ముందుగా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న వడల్లా చేసుకుని వాటిని నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే స్ప్రౌట్స్ వడలు రెడీ సో ఈ స్ప్రౌట్స్ వడల్ ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను మీరు ఒకసారి తయారు చేసుకున్న తర్వాత అర్థమవుతుంది చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ ఇంత మంచిగా మనం స్ప్రౌట్స్ తో వడలు తయారు చేసాం ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండో వంట సీతాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ మన ధనలక్ష్మి గారు ఆలుగా కర్రీ చేశారు కదా చేసాము ఇంట్లో స్నాక్స్ తిన్నారు పిల్లలు అన్నంలో కూడా బాగుంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇలాగే ట్రై చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ రాణి గారు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది బాయ్ బాయ్ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేస్ చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేస్ చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్